हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर द्वारका दोस्तों क्या कभी आपके मन में विशाल का लोगों के प्रति आकर्षण आपने महसूस किया है या आपने यौन कल्पनाएं उनके बारे में की है या यौन उत्तेजनाएं आपको महसूस हुई हैं यदि ऐसा हुआ है तो ये एक मानसिक स्थिति है और ये क्या है इसके कारण क्या है इसके लक्षण क्या हैं इसके उपचार के तरीके क्या है यह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक विषय के ऊपर जानकारी हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत काम का टॉपिक है आप इसे शुरू से लेकर आखिर तक देखें इस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री को आपको पूरी देखनी चाहिए न केवल देखनी चाहिए बल्कि आपकी आ, आपके जो विचार हैं उनसे भी अवगत कराना चाहिए तो आ, इस तरह की जो भावनाएं होती है जब व्यक्ति अपने से बड़े आकार के महिलाओं के प्रति यौन आकर्षण महसूस करता है उत्तेजना महसूस करता है तो ये क्या है दोस्तों इस स्थिति को मनोवैज्ञानिक रूप से मैक्रोफीलिया कहा जाता है मैक्रोफीलिया का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब है बड़े आकार का प्रेमी तो जनरली पुरुष अपने से बड़े आकार के महिलाओं की ओर आकर्षित होते हैं यानी जो पुरुष अपने से बड़े आकार के जो स्त्रियों के प्रति यौन आकर्षित महसूस करता है आकर्षण महसूस करता है न केवल चौड़ाई में बल्कि लंबाई की बात की जा रही है यहाँ पर मैक्रोफीलिया में स्पेशली लंबाई के बारे में बात होती है तो लंबाई में जो स्त्रियाँ हैं उनके प्रति जब यौन आकर्षण महसूस करता है तो इस तरह के आकर्षण को मैक्रोफीलिया कहा जाता है तो माइक्रोफीलिया क्या है माइक्रोफीलिया एक यौन कामुकता है या पैराफीलिया है जिसमें व्यक्ति अपने से बड़े आकार की अपोजिट जेंडर के प्रति तीव्र कामुकता महसूस करता है यौन आकर्षण महसूस करता है और इसमें विशाल का स्त्रियों के प्रति आकर्षण भी शामिल हो जाता है तो ये माइक्रोफीलिया की स्थिति है अब इसके लक्षण क्या है दोस्तों जब मैक्रोफीलिया होता है तो व्यक्ति बड़े आकार के लोगों के प्रति स्त्री है तो पुरुष के प्रति पुरुष है तो स्त्री के प्रति वो जुनून महसूस करता है ऐसे लोग असामान्य शारीरिक अनुपात वाले लोगों के साथ यौन संबंध बनाने की तीव्र इच्छा रखते हैं और ये आकार की प्राथमिकता के कारण क्योंकि इनके दिमाग में सिर्फ आकार होता है तो आकार की प्राथमिकता के कारण जो इनके पारंपरिक यौन संबंध बनाने की जो स्थिति है उसमें ये कठिनाई महसूस करते हैं ये इसका तीसरा लक्षण है अब इसके कारण क्या है दोस्तों मैक्रोफीलिया के कुछ सटीक कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए क्योंकि इस दिशा में अध्ययन कम हुए हैं रिसर्च कम हुई है फिर भी कुछ संभावित कारण है जो हम डिस्कस करेंगे नंबर वन पर प्रारंभिक अनुभव कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती जो अनुभव होते हैं जीवन के प्रारंभिक यानी कि बचपन में जो अनुभव होते हैं वो मैक्रोफीलिया के लिए बड़े जिम्मेदार होते हैं यानी कि मैक्रोफीलिया के विकास में भूमिका निभाते हैं उदाहरण के लिए बड़े लोगों से जुड़ी हुई जब वो छपियाँ छवियाँ उनके दिमाग में होती है स्थितियाँ उनके दिमाग में होती है तो ये जो छवियाँ और स्थितियाँ हैं ये व्यक्ति को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है व्यक्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और ये प्रभाव व्यक्ति के भविष्य में यौन प्राथमिकताओं को प्रभावित करते हैं यानी भविष्य में वो किस तरह की प्राथमिकता देगा बड़े आकार की को देगा तो मैक्रोफिलिक हो जाएगा तो ये उसके प्रभावित करती है नंबर टू पर बात आती है सेक्सुअल कंडीशनिंग यानी कि यौन का जो है अनुबंधन की तो सेक्सुअल कंडीशनिंग कैसे करती है यौन कंडीशनिंग या अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी कुछ खास उत्तेजनाओं को दूसरी यौन उत्तेजनाओं से जोड़ देता है या वो उसके अंदर जोड़ने की भावना आती है तो ये संभव है कि पिछले अनुभवों ने किसी व्यक्ति को बड़े आकार के व्यक्तियों के प्रति यौन आकर्षण महसूस करने के लिए प्रेरित किया हो और वो प्रेरित होने के बाद उसके अंदर ऐसी भावनाएं आने लगी हो ऐसी फीलिंग आने लगी हो इसलिए ये एक बड़ा कारण बन जाता है तीसरा जो कारण है वो है मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक यानी कुछ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारण भी होते हैं जैसे व्यक्ति में अगर सेल्फ रेस्पेक्ट का बहुत कम है उसमें चिंता है चिंता की स्थिति है या वो डोमिनेंट नेचर का है तो जब डोमिनेंट नेचर का होता है तो व्यक्ति बड़े आकार के को जब वो कंट्रोल करता है उसके साथ रिलेशन बना लेता है तो उसको लगता है कि मैंने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया तो ये एक मैक्रोफीलिया वाली स्थिति में व्यक्ति अपने आप को जो है शक्तिशाली महसूस करता है पावरफुल महसूस करता है कि मैंने एक बड़े आकार के व्यक्ति के साथ संबंध बनाया है तो मैं एक बहुत ही अपने आप में अलग हूँ तो ये इसके कारण बन जाते हैं यानी तीन कारण मैंने बताया प्रारंभिक अनुभव यौन अनुबंधन और मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारण अब इसके हम उपचार की बात करेंगे वैसे इस दिशा में काफी कम जो है रिसर्च हुई है अध्ययन हुए हैं तो इसके उपचार का कोई खास सटीक तरीका भी नहीं मिला यानी कि इसका उपचार बहुत ही चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है फिर भी कुछ तरीके हैं जैसे सीबीटी थेरेपी तो सीबीटी थेरेपी क्या है कि मनुष्य चिकित्सा का एक रूप है इसमें व्यक्ति जो है विचार व्यक्ति के विचार और व्यवहार के जो निष्क्रिय पैटर्न होते हैं जो छुपे हुए पैटर्न होते हैं उनको पहचाना जाता है फिर उनको मैनेज किया जाता है संशोधित करने पर यह थेरेपी केंद्रित है 
तो माइक्रोफीलिया के मामले में सी जो है बड़े आकार के लोगों के प्रति जो आकर्षण है उनसे संबंधित जो विश्वास है या व्यवहार है उनको समझ समझने में मदद करती है फिर उनको बदलने में मदद करती है नंबर टू पर आता है कपल थेरेपी तो कपल थेरेपी में क्या होता है कि व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ रिश्तों को नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है तो उसके अंदर जो उभरती हुई भावनात्मक और यौन चुनौतियों को वो मैनेज नहीं कर पाता तो इस थेरेपी में क्या होता है कपल थेरेपी में एक दूसरे की जरूरतों को विश्वास को पता लगाया जाता है इच्छाओं को पता लगाया जाता है और उसके साथी के साथ बैठकर यानी कि कपल्स के साथ बैठा करके उनको थेरेपी दी जाती है दोनों की इच्छाओं का भावनाओं का उनके दोनों में जो मेन जो चीज़ होती है सेक्शुअली उनको और उनके आपस में कम्युनिकेट किया जाता है ताकि इस तरह की प्रॉब्लम उनमें नहीं आए तीसरा जो है वो है इमोशनल सपोर्ट भावनात्मक संभाव समर्थन तो उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन लोगों को वो आपस में एक दूसरे को कपल जो है एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देते हैं वो अपनी इच्छाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं भावनाओं के बारे में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और बड़ी ईमानदारी से ऑनेस्टी से और खुल करके इस टॉपिक पर बात करते हैं यानी कि अपना इमोशनल सपोर्ट देते हैं तो वो इस तरह की समस्या को दूर कर पाने में सह जो है बहुत ही सहजता से कर पाते हैं या सक्षम हो पाते हैं तो ये इस वीडियो में हमने तीन इसके तरीके बताए जिससे ये कंट्रोल की जा सकती है तो ये माइक्रोफीलिया के बारे में जानकारी है अगर आप इस तरह की समस्या से ग्रसित हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपनी जानकारी लेने की पूरी पूरी कोशिश करें और अगर आपके जीवन में ऐसा कोई और अनुभव है तो आप ज़रूर मुझे बताएं इसके अलावा आप इस जानकारी को शेयर करें ताकि इस तरह की जो समस्या है उसको वो समझें और उसको मनोवैज्ञानिक रूप से समझें तो मेरा वीडियो यहीं तक था धन्यवाद